நடிகை ஜோதிகா அவர்களே உங்களுக்கு தமிழே சரியா தெரியாது அப்புறம் தஞ்சை பெரிய கோயில் எதற்கு அந்த கோயிலுக்கு ஏன் வீணா காசு போடுறீங்க அந்த காசு ஆக்கப்பூர்வமான செயல்களுக்கு செலவு பண்ண கூடாதா அப்படின்னு கேக்குறீங்களே என்னைக்காவது ஏன் ஏன் கூத்தாடிங்க நாங்க சினிமா நடிச்சு போறோம் அதையும் குடும்பத்தோட காசு கொடுத்து பாக்குறீங்க இனிமே காசு கொடுத்து சினிமா எல்லாம் பாக்க வராதுங்க அந்த காசு ஆக்கப்பூர்வமான செலவுக்கு செயல் பண்ணுங்க அப்படின்னு என்னைக்காவது சொல்லிருக்கீங்களா உங்களுக்கு எவ்வளவு சுயநலம் இருந்தா சினிமாவுக்கு சொல்லாதவங்க வந்து ராஜராஜ சோழன் கட்டின தஞ்சை பெரிய கோயில் எதுக்கு அதுக்கு ஏன் காசு போறீங்க அந்த காசு ஆக்கப்பூர்வமான செயலுக்கு பயன்படுத்தணும் சொல்லுவீங்க ஏன் ஜும்மா மசீது எதுக்கு கட்டினாங்கன்னு கேளுங்களா அப்படி இல்ல தாஜ்மஹால் எதுக்கு கட்டினாங்கன்னு கேளுங்க ஏன் ராஜராஜ சோழன் அழகிகளுக்கு அந்த புறமா கட்டினானா இல்ல அடுக்கு மாளிகை அவன் வீட்டுக்கு கட்டினானா அவன் சுயநலவாதியா இல்ல தமிழே தெரியாத உங்களுக்கு தமிழனுடைய கலாச்சாரம் தெரியுமா அவனுடைய வாழ்வியல் நெறி தெரியுமா தமிழருடைய இலக்கியம் தெரியுமா தமிழ்நாடு பண்பாடு தெரியுமா தமிழனுடைய வீரம் தெரியுமா கோயில ஏன் கட்டினான்னு தெரியுமா அறுபது கிலோமீட்டர் கற்களே இல்லாத இடத்தில் ஒரு கரு கற்கள் ஓவியத்தை சிதைத்து வைத்திருக்கானே உலகமே தமிழனுடைய கட்டளைக்கடைய வேந்து பார்க்கிறது உலகத்துக்கு ஒரு ஒப்பற்ற சின்னமாக இருக்கிறது அந்த பெருமை பற்றி உங்களுக்கு தான் தெரியுமா அந்த காலத்தில் ராஜராஜ சோழன் எவ்வளவு செழுமையாக இருந்தார் அந்த கோயிலை அன்றைய வாழ்ந்த மக்களுடைய பங்களிப்பின் எவ்வளவு சிறப்பா கட்டியிருப்பா கோயில் என்ன வெறும் சாமி கும்பிடுவதற்கு மட்டும்தான் அந்த காலத்தில் அது ஒரு மட பள்ளியாக பள்ளி கூடங்களாக செயல்பட்டது உணவுகளை சேர்த்து வைக்கின்ற கரு ஊழங்களாக பயன்பட்டது மன்னர்கள் கூடி விவாதிக்கின்ற சட்ட சபையாக பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது அன்றைக்கு மக்களுக்கு வாழ்வாதாரம் கோயில் கட்டுவதுதான் ஆகனாலே கோயில் கட்டி மக்களுக்கு வாழ்வாதாரத்தை பெருக்கினார் ராஜராஜ சோழன் அதையா நீங்கள் கேவலப்படுத்துகின்றீர்கள் தமிழனுடைய பெருமையும் தெரியாது தமிழனுடைய கோயில் பெருமையும் தெரியாது ஆனால் பேச மட்டும் வந்து விடுவீர்கள் நீங்கள் அந்நிய மதத்தை சார்ந்தவர்கள் அங்கிருந்து வந்தீர்கள் சினிமா நடித்தீர்கள் அழகாக சிவகுமார் குடும்பத்திலிருந்து ஒரு ஆண் மகன் என்று சொல்லவே வெக்கமாக இருக்கிறது தமிழன் என்று சொல்லவே அவரை வெக்கமாக இருக்கிறது இத்தனை ஆண்டு காலம் ஒரு விஜய் டிவில வந்து ராஜராஜன் சோழன் கண்ட தஞ்சை பெரிய கோயில் எதற்கு என்று கேட்ட பிறகு மௌனித்திருக்கின்ற அந்த சூர்யா அவர்களே ஆண் மகன் என்று சொல்வதே எனக்கு வெக்கமாக இருக்கிறது அவர் இந்நேரம் ஜோதிகாவை பார்த்து ஏமா எங்க கலாச்சாரம் பத்தி உனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது ஏமா அதெல்லாம் தேவையில்லாத பேசுறதெல்லாம் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டியது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கலாமா இல்லையா இல்ல போகின்ற பொழுது எந்த நிகழ்ச்சிக்கு போறீங்களோ அந்த நிகழ்ச்சி மட்டும் பேசிட்டு கம்முனு வாங்க தேவையில்லாத பேசாதீங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லையா ஒவ்வொரு தமிழனுடைய உணர்வும் இரண்டரை கலந்து கிடக்கின்ற தஞ்சை பெரிய கோயில வந்து இன்னைக்கு வந்து இப்படி பேசிட்டு போறீங்க தமிழ் உணர்வாளர்களுக்கும் எந்த தமிழுக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு அம்மா பேசிட்டு போயிருக்குது கேள்வி கேட்க வேண்டும் எதிர்ப்பு தெரிவிக்க வேண்டும் போராட்டத்தை அறிவிக்க வேண்டும் என்று கொஞ்சம் கூட நமக்கு எல்லாம் என்னமே இல்லையா ரத்தம் கொதிக்கவே இல்லையா ஒரு பக்கம் சொல்லுவாங்க தேவர் சமூகத்தில் இருந்து ராஜராஜ சோழன் எங்க பரம்பரதா அப்படிம்பாங்க அந்த பக்கம் கொங்கு மண்டல இருக்கிறவங்க கொங்கு வெள்ளாளர்கள் ராஜராஜ சோழன் எங்க பரம்பரை தான் அந்த பரம்பரையில் இருந்து ஜோதிகா அம்மா கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க ஒரு பக்கம் வன்னியர்கள் சொல்லுவாங்க நாங்க தான் ராஜராஜ சோழன் நேரடி வாரிசு என்று சொல்லுவார்கள் ஒரு பக்கம் பல்லர்கள் சொல்லுவார்கள் இந்த மாதிரி எல்லாருமே ராஜராஜ சோழன் எங்களுடைய இனம் என்று ஏன் உடையார்கள் கூட சொல்றாங்க இப்படி ராஜராஜ சோழன் எங்களுடைய பரம்பரை என்று சொல்லுகின்ற போது அந்த பரம்பரையினுடைய ரத்தத்தில் வந்தவர்கள் யாராவது எதிர்ப்பு தெரிவிச்சாங்களா ஒருத்தர் தெரிவிக்கலையே அப்படியே அமைதியா அப்படியே கடந்து போறாங்க இவங்க கணவர் புதிய கல்விக் கொள்கை என்ன மயிறு கல்விக் கொள்கை என்று சொல்லி மன்னிப்பு கேட்டவர் தான் இன்னைக்கு ஜோதிகா அம்மா வந்து தமிழனுடைய இரண்டரை உணவில் கலந்து போய் கிடக்கின்ற தஞ்சை பெரிய கோயிலை கேவலப்படுத்தி விட்டு போயிரு போயிருக்கின்றார்கள் உலகத்திலே கோயில் கட் கோயில் மட்டுமா கட்டுகின்றார்கள் பெரிய பெரிய சர்ச்சை கட்டியிருக்கின்றார்களே பெரிய பெரிய மசூதி கட்டியிருக்கின்றார்களே இந்த பணத்தை எல்லாம் ஆக்கப்பூர்வமான செயலுக்கு செயல் செலவு செய்திருக்கலாமே ஏன் இப்படி கட்டி தீர்த்தார்கள் இறைவன் எங்குமே தான் இருக்கின்றான் அப்படி இருக்கின்ற பொழுது இதையெல்லாம் பெருசாக ஏன் கட்டினார்கள் கட்டியவர்கள் அத்தனை பேரும் முட்டாள்கள் என்றவல்லவா ஒட்டுமொத்த கடவுள் நம்பிக்குள்ள சமூகத்தையும் பேசியிருக்கணும் ஆனா அதினா குறிப்பா இந்து சமூகத்தை மட்டும் பேசுவது எங்களுடைய உணர்வில் இரண்டரை கண் வந்து இருக்கு எங்களை பாட்டனுடைய ராஜராஜ சோழனுடைய நினைவு சின்னத்தையும் அவன் கட்டிய கற் ஓவியத்தையும் கேவலம் பேச என்ன நியாயம்